பெரியவர்களே தாய்மார்களே எங்கேயும் கூட ஒரே அரங்கத்தில் எந்த கட்சி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினாலும் கூட ஒரு ஐநூறு டாக்டர்கள் இந்த அரங்கில் பக்கத்தரங்களில் நம்முடைய டாக்டர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க ஒரு அரங்கில் இவ்வளவு மருத்துவர்கள் அமர்ந்திருந்து ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய நிகழ்வுக்கு வந்திருக்க முடியுமா என்பது சந்தேகம்தான் ஜென்ரலாகவே டாக்டர் என்றாலே ப்ரொஃபஷனல்ஸ் என்று தான் நம்ம பார்ப்போம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பிஸியாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் மக்களுடைய உயிரை காக்கக்கூடியவர்கள் டைம் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அதாவது அவருடைய நேரம் என்பது எங்கேயும் கூட விரயம் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயமா பார்ப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஐநூறுத்திற்கு மேலே மேற்பட்ட டாக்டர்கள் இங்கே வந்து மாலையில் ஒரு சாயங்காலத்தில் இங்கே வந்து அமர்ந்து கொண்டு இந்த மாவட்ட மாநில நிர்வாகிகளுடைய கூட்டத்தில் நீங்கள் அமர்ந்துருக்கிறீங்கன்னா பெரிய விஷயம் இந்த கட்சி எந்தளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறது எந்தளவுக்கு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் நாங்கள் மேடையில் இருக்கும்போது எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் எல்லாமே மிகப்பெரிய சர்ஜன்ஸ் அவங்க உங்கள் ஊரில் நீங்கள் எல்லாம் பெரிய ஆட்கள் கிராமப்புறத்தில் சேவை பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் கொடைக்கானல் ட்ரைபிளில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் சென்னையில் வந்து டாப் கிளாஸ் ரிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜன்ஸ் நீங்கள் எல்லோருமே டாப் நாச் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கிராமத்தில் நகரத்தில் டியர் டூ சிட்டியில் டியர் ஒன் சிட்டியில் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் ஆனால் நம்ம எல்லாம் அனைவரையுமே இணைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பது மருத்துவம் சேவை பாரதிய ஜனதா கட்சி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த நான்கு வார்த்தைகள் நம்ம இணைத்து இங்கே வந்து அமர வைத்திருக்கிறது அதனால் முதல் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறோம் காரணம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலையே ஒரு சேவையாக இருந்தாலும் நீங்கள் செய்கிறதே ஒரு சேவை அதை மீறின சேவை எதுவுமே இல்லை அதையும் தாண்டி அரசியலிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியிலே சேவை செய்ய முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் அணிஞ்சிருக்கீங்க இது பெரிய விஷயம் ஏன்னா எல்லோருக்குமே கம்பேஷன் ஃபெட்டிக்கு வந்துடும் தினமும் காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறோம் சர்ஜரி பண்ணுறோம் உயிரை காப்பாற்றுறோம் கம்பேஷன் ஃபெட்டிக் எனக்கும் காவல்துறையிலே ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த கம்பேஷன் ஃபெட்டிக்கு நிறைஞ்சு காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்கள் பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் அதை சால்வ் பண்ணுறது அப்புறம் அதை தாண்டி ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்குள்ளே வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதன் மூலமாக சேவைகள் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்த வந்து உங்கள் மைண்ட் அந்த ப்ரெஷர் இருக்கக்கூடிய மைண்ட் எடுக்கிறது சாதாரண வேலையில் அது கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியும் வாட் யூ ஃபீல் ஏன்னா இங்கே ஒரு மருத்துவர் இருக்கார் கரூரில் என்னோட சொந்த ஊரை சேர்ந்தவர் என்னோடய எலெக்ஷன் நிற்கும்போது எனக்கு வேலை செஞ்சார் எல்லா நாளும் நைட்டு காணாமல் போயிடுவார் காலையில் மட்டும் இருப்பார் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் எலெக்ஷன் வேலை செய்வார் ஒரு நாள் கேட்டேன் எங்கே நான் நீங்கள் நைட்டு பார்க்கவே இல்லை அவர் சொன்னார் நான் அந்த கட்சி பணிக்காக அரசியல் பணிக்காக தினமும் என்னோடய ஷிஃப்ட்டை வந்து நைட் ஷிஃப்ட்டாக மாற்றிட்டேன் ஸோ பகலில் வந்து கட்சி பண்ணி இரவு வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலினுடைய ஐசியு இன்சார்ஜாக இருக்கேன் அப்படின்னு ஸோ நாங்கள்லாம் பார்க்கும்போது கிண்டல் பண்ணுவோம் டாக்டர் எப்படி நீங்கள் தூங்குவீங்க ஹாஸ்பிட்டலே தூங்கிடுவீங்களா இல்லை வீட்டுக்கெலாம் வந்து தூங்குவீங்களா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய பேர் நான் சொன்னது போல் கொடைக்கானலில் ஒரு ட்ரைபல் பகுதியில் முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்தி வேலை செய்யக்கூடிய மருத்துவர் உட்கார்ந்துருக்காங்க அந்த ரோல் இருக்காங்க அஞ்சாவது ஆறாவது ரோல் அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தரும் ஸ்பெஷல் எவ்ரிபடி ஸ்பெஷல் எல்லோருமே ஸ்பெஷல் அதனால் தான் நீங்கள் நம்முடைய கட்சியில் இணைந்திருப்பது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெருமை ஓ இந்த கட்சி கரெக்டான பாத்தில் போகுது சரியா விஷயத்தை செய்கிறோம் அதனால தான் உங்களை மாதிரி பெரிய ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட இணையிறாங்க அப்படிங்கிறது தினமும் நமக்கு நீங்கள் அதிக அளவிலே வரு வர வர இந்த கட்சி சரியான பாதைகளை செல்லுகிறது என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு கிடைக்கிறது மேடையின் மீது பெரிய தலைவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க மாநிலத்தினுடைய துணைத் தலைவர் அண்ணன் வி பி துரைசாமி அவர்கள் ரொம்ப அனுபவம் வாய்ந்தவர் நிறையா ரொம்ப அற்புதமாக பேசியிருப்பார் காமெடியாக பேசுவாங்க அந்த ஃபேமிலினாவே நான் கொஞ்சம் எமோஷ்னல் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அந்த குடும்பத்தில் எல்லாத்தையும் ஒன்றா உட்கார வச்சிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஒரு ரெண்டு பேர் அழுவாங்க ஏன்னா நிறைய அந்த குடும்ப விழாவுக்கு நிகழ்ச்சிக்கு சென்றிருக்கின்றேன் டாக்டர் நடேஷன் ஐயா அங்கே இருக்கிறாங்க பாரதி ராஜா மருத்துவமனையினுடைய மேலாளர் இங்கே இருக்கிறாங்க இவருடைய இவருடைய பிரதர் இன்லா சரி உங்களால் ஒரு இடத்துல பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே உட்கார வச்சிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸில் அழுவ ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் வெரி சாஃப்ட் வெரி எமோஷ்னல் ஃபுல்லாக நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் எப்படி இப்படியெல்லாம் நீங்கள் டாக்டராக இருக்கிறீங்கன்னு இல்லைங்க அது எப்படின்னா விபி துரைசாமி ஐயாவுனுடைய துணைவியார் தினமும் சாப்பாடு செஞ்சு சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் டாக்டர் நடேஷன் அவங்களுக்கு அனுப்பி வச்சுருவாங்க அது
கராத்தே தியாகராஜனை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் அது எப்பவுமே ஒரு பொறி இருக்கும் ஒரு பட்டாசு ஃபயர் எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கும் கராத்தே தியாகராஜனையும் பட்டாசியும் பொறியும் நீங்கள் பிரிக்க முடியாது இல்லை ஒன்றா இருந்தால் தான் கராத்தே தியாகராஜனுக்கு அது ஒரு மரியாதை அதை போன்ற ஒரு அரசியல் தலைவர் ரொம்ப வேகம் அதிகப்படியான வேகம் அனந்த பிரியா அவர்கள் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் ஒரு ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷனில் அவர்களுக்கே டே ஜாப் ஒரு டைரக்டர் ஆஃப் அட்மிஷனா ரொம்ப பிஸியான ஒரு வேலை ஒரு சிமெண்ட் கம்பெனியில் டைரக்டராக ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் மிகப்பெரிய உயரத்தில் இருக்காங்க அவர்களும் இதே போல் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைய வேண்டும் என்று சமீபத்தில் இணைஞ்சு இன்றைக்கி நம்முடைய உங்களுடைய மருத்துவம் அதாவது இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறத தான் நாங்கள் பிரபாரியாக போட்டிருக்கோம் அவங்களுடைய சர்வீஸ் வந்து இங்கே கைடன்ஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னு மாநிலத்தினுடைய செயலாளராக இருக்காங்க அக்கா அவர்களை வரவேற்று பிரமீலா சம்பத் அவர்கள் மாநிலத்தினுடைய செயலாளராக புதிய பொறுப்பாக இப்போ வந்திருக்காங்க ரொம்ப சேவை செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை அதிகமாக இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாவற்றுக்கு மேலாக இந்த மருத்துவ அணியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் பிரேம்குமார் நம்ம கருணாகராஜனை சூப்பராக சொன்னாங்க ரொம்ப இனிமையான ஒரு மனிதர் எல்லோரையும் கூட கூட்டிகிட்டு போகணும்னு நினைப்பார் ஒரு ஃபோட்டோ கூட கூப்பிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்டில் வரமாட்டார் முடிஞ்ச வரைக்கும் சைடில் போயிட்டு முன்னாடி ரெண்டு பேர்த்து தள்ளுவார் அந்த மாதிரி அனைத்து தலைமை பண்பும் முழுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் நம்முடைய டாக்டர் பிரேம்குமார் அவர்கள் அதே போல் இந்த அணியினுடைய இரண்டு மாநில துணைத் தலைவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கின்றார்கள் அண்ணன் கோபி ஐயாசாமி அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அண்ணன் செந்தில் அவர்கள் ரெண்டு பேர் மேடையில் இருக்காங்க அவங்க அன்பு சகோதரி நம்ம டாக்டர் அவங்க வந்து ஃபுல் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்காங்க சங்கீதா அன்பு சகோதரி அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய டாக்டர் பெருமக்கள் கீழே இருக்கக்கூடியவங்க இந்த அரங்கில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் மறுபடியும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே போல் டாக்டர் ராஜ்குமார் அவங்க லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டலுடைய எம்டி நம்முடைய ஒரே நாட்டினுடைய நம்பி நாராயணன் ஐயா அதே போல் அந்த பக்கம் நம் மாவட்ட தலைவர் காளிதாஸ் அண்ணன் எல்லோரும் இருக்கீங்க அலுவலக செயலாளர் சந்திரன்ஜி இருக்காங்க டாக்டர் முருகுமணி அவங்க ஃப்ரண்ட் ரோல் இருக்காங்க அதே போல் இந்த சமீபத்தில் நம்முடைய பாரத பிரதமனுடைய பிறந்த நாளின் பொழுது எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழகத்தில் யாருமே உங்களை போன்று சேவை செஞ்சிருக்க முடியாது குறிப்பாக டாக்டர் ஷியாம் அவர்கள் அந்த அந்த ஒரு நாள் மட்டும் அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் எட்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு நாள் இலவசமாக சர்ஜரி மருத்துவம் எல்லாம் பண்ணாங்க பிரதமருக்காக அன்றைக்கி பண்ணாங்க அதே போல் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் டாக்டர் பார்த்திபன் அவர்கள் நியூரோ சர்ஜரி அவரும் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக டெடிக்கேட் பண்ணாங்க டாக்டர் ஜாய் வர்கிசி அவங்க லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அவங்களும் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக டெடிக்கேட் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணாங்க ஃப்ரீ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாங்க டாக்டர் ஷர்குண பிரபு அவங்க வெள்ளூரில் ஒரு நல்ல புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க அதாவது மருத்துவம் என்பதை தாண்டி புத்தகம் ஆரோக்கியமான ஒரு மருத்துவர் அவங்க இங்கே இருக்காங்க அதே போல் ஒரு ஒருத்தரையும் பற்றி ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னு ஆசை பட் அவ்வளோதான் எங்களால் எழுத முடிஞ்சது இதை சொல்லி என்னுடைய நேரம் முழுசாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் வெரி ஸ்பெஷல் பட் நான் இன்னைக்கு பேசக்கூடிய தலைப்பு ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு தலைப்பு நம்ம பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மீது உலக அளவில் வேர்ல்டு லெவலில் நம்ம மீது வைக்கக்கூடிய பழி சொற்கள் அபாண்டமான பொய்கள் ஃபேக் நரட்டு அதை வந்து இன்னைக்கு உங்கள் முன்னாடி பேசணும் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு நல்ல இன்டெலக்சுவல் ஆடியன்ஸ் நீங்கள் ஒரு இன்டெலக்சுவான் ஆடியன்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்திருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எலீட்டாக சொசைட்டியில் ரொம்ப எலீட்டாக நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணுவீங்க எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப எலீட்டாக இருக்கும் உங்களுடைய பிஹேவியர் அதே நேரத்தில் ஒரு பக்கம் பாம்பர நம்முடைய சகோதர சகோதரருக்கும் கூட வேலை செய்யக்கூடிய இரண்டும் நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க அதனால் உங்ககிட்ட சில விஷயங்களை சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆசை இப்போ சமீபத்தில் உலக நாடுகளுடைய பெரிய வேலை என்னென்னா இந்தியாவை அட்டாக் பண்ணணும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் வரும் வேர்ல்டு ஹங்கர் இண்டெக்ஸ்னு ஒரு நம்பர் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நம்பர் வரும் இந்தியா வந்து ஒரு ஃபேசிஸ்ட் நாடா ஒரு இந்தியாவில் ஜனநாயகம் என்பது இல்லையா இந்தியா டெமோக்ரஸி அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நியூயார்க் டைம்ஸ் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுவாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் நிறைய இடத்துல போகும்பொழுது மக்கள் கேள்வி கேட்பாங்க பேச வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் ரோட்ரி கிளப்பு லைன்ஸ் கிளப்பு ஒரு பெரிய டாக்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸு இந்த மாதிரிலாம் போகும்பொழுது நிறைய கேட்பாங்க அதை பற்றி இன்று பேச வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசையிலே இங்கே வந்திருக்கின்றேன் சகோதரர்களே சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஏஜென்சி வந்து நிறைய டேட்டாவை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க குறிப்பாக வந்து ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வித்தவுட் பார்டர்ஸ் அப்படின்னு உலகத்தினுடைய ஒரு பெரிய அமைப்பு நம்ம ஜேர்னலிஸ்ட் நண்பர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க பத்திரிகை சகோதரர்கள் நூற்றி எண்பது நாடுகள் ரிப்போர்ட் எடுத்
இதற்கு கூட வந்திருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா இந்த மாதிரி நாடுகளோட இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணுவாங்க இந்த நாடுகள்லாம் இந்தியாவுக்கு மேலே வச்சுருப்பாங்க இது ஒரு பெரிய இன்டலெக்சுவல் டிஸ்கஷனாக இருக்கும் இதை நல்லா உன்னிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலக நாடுகளுடைய கவனம் என்பது இந்தியாவின் மீது முழுமையாக மாறி இருக்கிறது இப்போ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையில் எத்தனை மக்கள் தொகைக்கு எத்தனை பத்திரிகையாளர் கொல்லப்படுகின்றார் ஈராக்கு சிரியா பாகிஸ்தான் அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒரு பில்லியன் மக்கள் தொகைக்கு மூன்று புள்ளி ஐந்து ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து கொல்லப்படுறாங்க இதே உலக அளவில் ஒரு பில்லியன் மக்கள் தொகை எடுத்து பெர்காப்பிட்டா போட்டிங்கன்னா ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஜேர்னலிஸ்ட் கொல்லப்படுறாங்க ஸோ இந்திய நாட்டில் வந்து நம்முடைய ஜேர்னலிஸ்ட் பத்திரிகையாளர்கள் என்பது அமெரிக்காவை விட சேஃபான ஒரு நாடு பெர்காப்பிட்டா பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவை இந்தியாவை விட அதிகமான சமீபத்தில் ஹாங்காங் ஹாங்காங் வந்து நம்மை விட அதிகமாக ரேங்க் கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி இருபது நூற்றி பதினாலு இந்தியா விட ஹாங்காங் பெட்டர் அப்படின்னு ஹாங்காங்கில் சமீபத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு நியூஸ் பேப்பரினுடைய பெயர் ஆப்பிள் டெய்லி அவங்க சைனாவுக்கு எதிராக வந்து சில கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்கன்னு அந்த எடிட்டரை போய் ஆஃபீஸ்லேயே அரெஸ்ட் பண்ணி இன்னும் ஜெயிலில் இருக்கார் அந்த ஆஃபீஸ் முழுவதும் தரைமட்டமாக இடித்து வீசிவிட்டு ப்ரெஸ்ஸை காக் பண்ணுறக்கு ஒரு லா சட்டத்தை கொண்டு வந்து ப்ரெஸ்ஸு என்ன சொல்லணும் எப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சர்வதிகாரம் ப்ரெஸ்ஸுக்கு நடத்தப்படுகின்ற ஹாங்காங் இந்தியாவோட முப்பத்தாறு இடங்கள் மேலே இருக்கு பட் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள்னால் இந்தியாவோட வளர்ச்சியை தடுக்கணும் இந்தியாவை பற்றி ஒரு அபாண்டமான ஒரு சூழலை கட்டமைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்திற்காக தொடர்ந்து இந்திய நாட்டை அவமதிப்பதற்காக இந்த ரேங்கிங் டேட்டாலாம் கொடுக்குறாங்க இன்னொரு பக்கம் என்னை மாதிரி அரசியல்வாதிகள்லாம் சொல்கிறோம் நம்முடைய ப்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து நிறைய கருத்து சுதந்திரம் இருக்குது அதனால தான் நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க நியாயமாக கேட்குறாங்க கேட்க வேண்டிய கடமை நிறையா கேட்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த எலிட் டிஸ்கஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பாயிண்ட்டாக வச்சு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அடுத்தது இந்தியாவில் பாருங்கள் கருத்து சுதந்திரம் குறைஞ்சிருச்சு இந்தியாவில் தான் அதிகமாக ஒரு சட்டத்தை பயன்படுத்தி ஜெயிலில் வச்சுருக்காங்க யூஏபி அதிகமாக போட்டிருக்காங்க இந்தியாவில் யாராச்சும் கவர்மெண்ட் எதிர்த்து பேசிட்டா ஒரே ஒரு கேஸை போட்டு உள்ளே அனுப்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேட்டா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை அப்படின்னு ஒரு டேட்டா போட்டிருப்பாங்க நமக்கு தெரியும் பத்தாண்டுகள் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து இருபது வரைக்கும் பத்தாண்டு அது பத்தாண்டு ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து பத்தொம்போது அதுவும் பத்தாண்டு ஆனால் இந்த டேட்டா பாயிண்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு போட்டிருப்பாங்க இதனால் ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன்னா பத்து வருஷம் தான் கம்பேர் பண்ணாங்க ஈவனா பதினோரு வருஷம் கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா டேட்டா போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தில் மட்டும் அதிகமான யூஏபிஏ கேஸ் இந்தியாவில் வேறு வேறு மாநிலத்தில் போட்டுருந்தாங்க அந்த டூ தௌசண்ட் டென் வாஸ் அ பம்பியர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வாஸ் அ பம்பியர் இவங்க அந்த டேட்டா எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணும் பொழுது இந்தியாவுடைய டேட்டா அதிகமாக வரணும் அப்படிங்கிறக்காக ரெண்டாயிரத்தி பத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ மொத்தமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து இருபது வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு காங்கிரஸ்னுடைய பத்து ஆண்டுகளோட பிஜேபியில் வந்து யூஏபிஏ அதிகமாக போட்டிருக்காங்க கருத்து சுதந்திரத்தை அடைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறக்காக ஒரு நெரட்டிவ் செட்டிங் அதை வச்சு இந்தியாவில் கருத்து சுதந்திரம் படுத்து இதே ரெண்டாயிரத்தி பத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா காங்கிரஸ் ஆட்சி பத்தாண்டுகள் எவ்வளோ இருந்துச்சோ பிஜேபிங்கிறது எண்பத்தி நாலு சதவீதம் கேஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க இந்த பத்தாண்டுகள் எடுத்துகிட்டு நம்ம பத்தாண்டு இல்லை நாலு வருஷம் காங்கிரஸ் இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை இதை வச்சு ஒரு கட்டமைப்பு இந்த மாதிரி வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து பட்டினி எல்லாம் அதிகமாகிருச்சு இது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் எங்கே யார் டேட்டா பிடிக்கிறீங்க யார் யார் நீங்கள் எங்கிருந்து இந்த டேட்டாவை கொண்டு வர்றீங்க இந்தியாவில் வந்து பட்டினி அதிகமாகிவிட்டது அப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசு வந்து சரியாக வேலை செய்யலை நீங்களாம் மேலையும் கேள்வி பார்ப்பீங்க என்ன இந்த அரசு கொரோனா வந்ததுலேருந்து எண்பது கோடி மக்களுக்கு மாதம் மாதம் அஞ்சு கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ பருப்பு இவ்வளோ கொடுக்குறாங்க எந்த நாடுமே கொடுக்கல ஸ்ரீலங்காக்காரங்க வார வாரம் ஃபோன் பண்ணி அரிசி அனுப்புங்க பருப்பு அனுப்புங்க பிரெட் அனுப்புங்க பிஸ்கட் அனுப்புங்க நிறைய பேர் எனக்கும் லெட்டர் எழுதுவாங்க அங்கேருந்து சில தலைவர்கள் கொஞ்சம் கவர்மெண்ட்டை சொல்லி அனுப்புங்கன்னு ஸ்ரீலங்கா நம்மளோட இருபது பொசிஷன் மேலே இருக்காங்க நம்ம வார வாரம் உங்களுக்கு அரிசி பருப்பு பிஸ்கட் அனுப்பிட்டு இருக்கோம் இதை நடா வம்பாக இருக்கேன் கொஞ்சம் நல்ல கூர்மையாக என்ன அந்த பட்டினி சாவுங்கிறான் பட்டினிங்கிறான் என்னையா பேசுகிறான்னு கொஞ்சம் கூர்மையாக பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து
இப்போ முதல்ல வந்து அண்டர் நொரிஷ்மெண்ட் அதாவது உணவு கம்மியாக சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோ கேலரி நம்ம சாப்பிட்ருக்கணும் டபிள்யூஹெச்ஓ படி இப்போ மூவாயிரம் பேர் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள்கிட்ட மூவாயிரம் பேர்த்துல சர்வே எடுக்கிறாங்க சர்வேல வந்து ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா எப்போவாச்சு ஒரு நாள் நீங்கள் கடந்த ஒரு வருஷத்தில் அதிகமாக சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சி குறைவாக சாப்பிட்ருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நான் உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி நான் சாப்பிடவே இல்லை நீங்கள் குறைவாக சாப்பிட்டதற்கான காரணம் வந்து உங்கள் மனதில் இருந்துச்சா இல்லை உங்களுக்கு பயமாக இல்லை உங்களுக்கு கையில் வந்து பணம் இல்லையா இது என்ன இது வந்து அந்த எட்டு கேள்வியில் ஆறாவது கேள்வி இப்போ நீங்களாம் டாக்டர் எப்போவாச்சும் காலையில் எழுந்திரிச்சு முறையாக நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாஃப்ட் ஆஃபீஸ் போயிருக்கீங்களா ஒரு இட்லி அரை இட்லி அரை தோசை கூடு ரெண்டு தோசை கூடு எல்லாம் ஓடுறோம் இதை போன்ற கேள்விகள் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி மக்களுக்கு மூவாயிரம் பேர்த்துக்கிட்ட சர்வே அவங்க எந்த மாநிலம் நார்த் ஈஸ்டில் போய் எடுத்தால் அவங்களுடைய ஏஜ் குரூப்புக்கு ஹைட்டு கம்மியாக தான் இருப்பான் ஐபிஎஸ் செலெக்ஷனில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு வந்து நூற்றி அறுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் செலெக்ஷன்னா நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பத்தாறு சென்டிமீட்டர் தான் அவங்களுக்கு ஒம்பது சென்டிமீட்டர் குறைவு ஜெனட்டிக்கலி இந்த மாதிரி கேள்விகள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டண்டிங் ஹைட்டு ஹைட் நாம் ஏற்கனவே பேசிட்டோம் அடுத்து வந்து வேஸ்டிங் ஒரு பக்கம் சர்வே சொல்லுது அர்பன் ஏரியாவில் சென்னை ஹைதராபாத் மும்பை மாதிரி அர்பன் ஏரியாவில் அறுபத்தி நாலு சதவீத குழந்தைகளுக்கு ஒபிசிட்டி அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க கிராமப்புறத்தில் நாற்பது சதவீத குழந்தைகள் ஒபிசிட்டி அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க இதனை பூசை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறான் வேஸ்டிங் அதாவது இந்தியாவில் குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்காங்க அப்படின்னு அடுத்து கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதத்திற்குள்ள குழந்தையினுடைய இறப்பு நீங்களாம் டாக்டர் உங்களுக்கு தெரியும் குழந்தை இறப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட சர்வே என்ன சொல்லுதுன்னா அறுபது சதவீதம் குழந்தை இறப்பு ஆறு மாதத்துக்குள்ளனா ப்ரீ டர்ம் பேபி குழந்தை பிறந்ததே வந்து ஆர்கன் எல்லாமே அண்டர் டெவலப்டாக கொஞ்சம் வெயிட் லாஸாக குழந்தை பிறந்திருக்கு அறுபது சதவீதம் இருபது சதவீதம் போஸ்ட்பார்ட்டம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸு அதுக்கப்புறம் கோழிக்கு இந்த மாதிரி இரண்டு சதவீதம் மட்டும்தான் டாக்டர் சொல்கிறாங்க வேறு காரணம் தாய் சரியா பால் கொடுக்கல தாய் சரியா ஊட்டச்சத்து கொடுக்கல சரியா கொடுக்கல இரண்டு சதவீதம் மட்டும் தான் ஆறு வயதிற்கு கீழே ஒரு குழந்தை இறந்துச்சுன்னா அதர் ரீசன் மிச்சதுக்கெல்லாம் மெடிக்கல் ரீசன் இது எல்லாம் கலந்து ஜோடிச்சு இந்தியாவுடைய ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி பதினாறு நாடுகளில் சர்வே எடுத்தோம் இந்தியா வந்து நூற்றி ஏழாவது இடத்துல இருக்கு முதல்ல நூற்றி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி ஏழுக்கு போயிடுச்சு அப்போ இந்தியாவில் வந்து இந்த அரசு சரியாக வேலை செய்யலை இது எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு குளோபல் இதில் கட்டமைக்கிறாங்க இதெல்லாம் அதிகமாக பார்க்குறோம் இதை வந்து நம்முடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மீடியா அந்த ஸ்டோரியை கேரி பண்ணி பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நடக்குது மோடிஜி ஆட்சியில் இது மோடிஜி ஆட்சியில் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு குரூப்பே கிளம்பியிருக்காங்க எதற்காக இந்த டாக்டர் மீட்டிங்கில் அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னாங்க இப்போ இந்தியாவிற்கு வந்து வளர 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 நம்முடைய எனிமீஸ் என்பவர்கள் இந்தியாவை வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்த கண்ணில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அந்த குளோபல் லெவலில் எப்பொழுதுமே அந்த பவர் எலீட் இதில் யார் அடுத்த இடத்த எடுக்க போகிறாங்க சைனா சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அதிபர் அவங்க பாட்டு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது மூன்றாவது முறையாக ஐந்து வருடம் பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று இன்டர்நேஷ்னல் மீடியா நியூயார்க் டைம்ஸில் நியூஸ் வருது சைனா அதிபர் வீட்டிலே வைத்து கைது பார்த்தீங்களா சைனா அதிபர் வீட்டை விட்டு வெளியே வரல இதெல்லாம் நடக்குது மூணு நாள் கழித்து ஆராம்சே அவர் வந்து மூன்றாவது முறையாக சைனீஸ் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியினுடைய தலைவராக பொறுப்பேற்றுட்டு வர்றாங்க ஸோ உலக நாடுகள் எல்லோருக்குமே இந்தியாவை பார்த்து ஒரு சின்ன பயம் வர ஆரம்பித்திருக்கிறது இந்த குரோத் ட்ரெஜெக்டரியில் இந்த நாடு போச்சுன்னா எங்கே போய் இந்த நாடு நிற்க போகுது நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் அமெரிக்காவினுடைய மொத்த மக்கள் தொகையை நம்ம மிடில் கிளாஸில் அறுபது சதவீதம் தான் இருக்காங்க அமெரிக்காவினுடைய மொத்த மக்கள் தொகை முப்பத்தொம்பது கோடி மக்கள் தொகை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாற்பது கோடி பேர் நம்முடைய மிடில் கிளாஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிடில் கிளாஸ்லேயே அவங்க பாதி தான் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட பொட்டென்ஷியல் இருக்கக்கூடிய நாடாக நாம் மாறி இருக்கின்றோம் எல்லாருத்தையும் தாண்டி குரோத் ட்ரெஜெக்டரி உலகத்தில் எல்லா நாடுகளுமே சவுத் ஆப்பிரிக்கா நம்ம விட பத்து மடங்கு கீழே பொருளாதாரத்தில் இருக்கு நம்ம மூன்று புள்ளி இரண்டு ட்ரில்லியன் டாலர் சவுத் ஆப்பிரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் பத்து மடங்கு கீழே இருக்காங்க இத்தனை மூன்று நாடு சின்ன நாடு சவுத் ஆப்பிரிக்கா இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் பிரிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்த அஞ்சு நாடுகள் தான் இவங்க தான் அடுத்து உலகத்தை ஆள போறாங்க இப
ஒரு சிறிய நாடு பொருளாதாரத்தில் இந்தியாவை விட பத்து மடங்கு கீழே இருப்பது வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் குரோத் பிரேசில் லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் குரோத் ஜெர்மனி நெகட்டிவ் குரோத் மைனஸ் இங்கிலாந்து ஜீரோ பர்சன்ட் குரோத் ஆனால் இந்த ஒரு நாடு மட்டும் ஏழு பர்சன்ட் வளருது எல்லாரும் பார்க்குறாங்க என்னது ஆச்சரிய மாதிரி ஏழு பர்சன்ட் வளர்றாங்க கொரோனாவில் எல்லாம் அடி வாங்கி மிது வாங்கி அந்த கைப்புள்ள வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி அடி வாங்கினாலும் வெளியே வருவான் ஒரு ஒரு நாடுகள் வெளியே வரும் பொழுது எப்படி இந்த நாடு மட்டும் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன் டாலர் பேஸ் வச்சுக்கிட்டு எப்படி இஸ் க்ரோயிங் அட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் அது ஐஎம்எஃப் ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்ட் ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க இந்த வளர்ச்சி என்பது சாதாரணமாக நடக்கவில்லை ஒரு அரசு போட்ட விதையிலே இந்த வளர்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது சாதாரணமாக நடக்கல அப்படி நீங்களாம் வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு நம்மளாம் உட்காந்துட்டு பொருளாதாரம் பாட்டுக்கு நடக்கும் இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய மொத்த எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மெர்ச்சண்டைஸ் மட்டும் கூட்ஸ் மட்டும் நானூத்தி முப்பது பில்லியன் டாலர் முதல் முறையாக கிராஸ் பண்ணி நானூத்தி முப்பது பில்லியன் டாலர் மெர்ச்சண்டைஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் சர்வீசஸ் இருநூத்தி நாற்பது பில்லியன் டாலர் சர்வீசஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் சாஃப்ட்வேர் அதர் சர்வீசஸ் இது இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அறுநூத்தி எழுபது அறுநூத்தி எண்பது பில்லியன் டாலர் இந்தியாவுடைய மெர்ச்சண்டைஸ் குட்ஸ் சொல்லுவோம் சாப்ட்வேர் இரண்டும் கிட்டத்தட்ட ஏழுநூறு பில்லியன் டாலர் தொடுது அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அவங்க சொல்றாங்க இதே மாதிரி இந்தியா போச்சுன்னா இரண்டாயிரத்தி முப்பது வரும் பொழுது இந்தியா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ட்ரில்லியன் எட்டு ட்ரில்லியன் தொட்டிருப்பாங்க இரண்டாயிரத்தி நாற்பது வரும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி நாற்பது வரும் பொழுது இந்தியா ஒரு பதினாறு பதினேழு ட்ரில்லியன் டாலர் கோடி இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த குரோத் பேட்டர்ன் இந்தியா இதே குரோத்ல போச்சுன்னா எங்க ஆகும் அப்ப நீங்க நினைச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நாம இருக்கிறத விட இன்னும் ஏழு ஆண்டுகள்ல இந்த குரோத் என்பது கிட்டத்தட்ட டபுள் ஆகணும் இன்னைக்கு த்ரீ பாயிண்ட் இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி முப்பது ஏழு ஆண்டுகள் அது டபுள் ஆகணும் இரண்டாயிரத்தி நாற்பது உங்க கண் பின்னாடி நீங்கள வெறும் எங்கு தான் ஏன்னா பதினாறு பதினேழு வருஷம் பார்க்க தான் போறீங்க பதினேழு வருஷத்துல இது ஃபோர் டைம்ஸ் ஆகணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த நாடு எங்க போய் நிற்க போகுது எல்லாம் வெளியே போனா அப்படியே பெசிமிஸ்டா அது இது ஆனா எலெக்ஷன் நடக்கிறத பார்த்தா பாரதிய ஜனதா கட்சி எல்லா இடத்துலையும் ஜெயிச்சிட்டு இருக்கு பீகாரில் நமக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்ஜேடி அந்த மகா கட்பன் அலையன்ஸில் நேற்று கோபால்கஞ்சில் ஜெயிச்சிருக்கோம் ஹரியானாவில் போய் ஜெயிச்சிருக்கோம் ஏழு சீட் எலெக்ஷனுக்கு போகுதுன்னா நாலு சீட்டு பிஜேபி ஜெயிக்குது டஃப்பான பிளேஸில் குறிப்பாக வந்து முன்கோடு நம்ம தெலங்கானா பை எலெக்ஷனில் இதற்கு முன்னாடி பிஜேபி ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ஓட்டு வாங்கிட்டு இருந்த பிஜேபி இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆளும் கட்சியை விட பத்தாயிரம் ஓட்டு குறைவு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் இந்த ஜம்பு பாருங்க ஸோ அந்த அந்த நெம்பர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸாக பார்க்கும் பொழுது கீழே ஏதோ ஒன்று நடக்குது சம் கைண்ட் ஆஃப் சேர்னிங் இன்னைக்கு குஜராத் ஒன்னே அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு ஒரு பில்டப்பு ஒரு நாலு டிவியில் போடுறாங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தான் அடுத்து குஜராத் தான் குஜராத்தில் நம்ம ரெக்கார்டு இது வரைக்கும் நம்ம ரெக்கார்டு குஜராத்தில் என்ன ஜெயிச்சிருக்கோமோ நூற்றி அறுபது சில்ற நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் இந்த முறை பத்து சீட் எக்ஸ்ட்ரா ஜெயிப்போம் பத்து சீட் இவங்க இவ்வளோ பேசுறதுல குஜராத்தில் பத்து சீட் அடிப்போம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் எந்த ஒரு அரசுமே திரும்ப வராதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த முறை பாரதிய ஜனதா கட்சி திரும்ப அங்கே வரப்போகுது அப்போ கிரவுண்ட் லெவலில் வேறு எதோ நடக்குது நியூயார்க் டைம்ஸ் வேறு எதோ எழுதுறான் நியூஸ் வீக் வேறு எதோ எழுதுறான் வாஷிங்டன் போஸ்ட் வேறு எதோ எழுதுறான் டிவி ஸ்டுடியோவில் உட்காந்து இவங்க வேறு எதோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க உண்மை இது தான் அஞ்சு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் நடக்குது உடனே பிஜேபி வந்து மைனாரிட்டிக்கு எதிரான கட்சி அப்படி மணிப்பூரில் ஐம்பத்தி இரண்டு சதவீதம் கிறிஸ்தவர்கள் இட்ஸ் அ கிறிஸ்டியன் ஸ்டேட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் பிஜே தேர்ட்டீன் ஒன் த்ரீ பிஜேபி ஓட் ஷேர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்னைக்கு நைன் இயர்ஸில் வியர் அட் ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் காரணம் மைனாரிட்டி சகோதரர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஏற்றுக்கிறாங்க இட் இஸ் எங்களுக்கு இந்த பார்ட்டி தான் வேணும் இதான் எங்களுக்கு வேணும் அங்கே கோவால இருபத்தி ஆறு சதவீதம் கிறிஸ்தவர்கள் கோவால பிஜேபி இஸ் கம்மிங் டு பவர் ஃபார் த தேர்ட் ஸ்ட்ரைட் டைம் நாம் மறுபடியும் வர்றோம் இல்லை உத்தராகண்டு மவுண்டன் ஸ்டேட்டு ஹில்லி ஸ்டேட்டு இங்கே ஒரு கட்சி இரண்டாவது முறை ஆட்சிக்கு வந்ததே இல்லை உத்தராகண்டில் எகெயின் வி ஆர் கம்மிங் டு பவர் அதை பிரேக் பண்ணி சைக்கிளை பிரேக் பண்ணி உடச்சி வர்றோம் உத்தரப்பிரதேசில் அது அப்படி அது போன டைம் இப்படி இருந்துச்சு அது அப்படி இருந்துச்சு தமிழ
நீங்க இன்னதுக்கு தயார் ஆகல அதை கேட்பதற்கு நீங்கள் தயாராகவில்லை அவ்வளவுதான் கிரவுண்ட்ல இருக்கும் வி நோ தீல் வி நோ த சென்டிமெண்ட் எந்த பக்கம் காத்து எப்படி அடிக்குது மக்கள் எப்படி சிந்திக்கிறாங்க நீங்க இங்க உட்காந்துகிட்டு யூபி எலெக்ஷன்ல பிஜேபி ஜெயிக்காதுன்னு சொல்ற நீங்க எப்படி இதெல்லாம் உங்களால பிரிக்ட் பண்ண முடியுது ஆனா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் அ டெக்டோனிக் ஷிப்ட் இந்த டெக்டோனிக் ஷிப்ட்ங்கிற வார்த்தை ஆங்கிலத்தை அவ்வளவு ஈஸியா பயன்படுத்த மாட்டாங்க பிளேட்ஸ் எல்லாம் ஷிப்ட் ஆகிற மாதிரி இந்தியாவுடைய அரசியல் என்பது டெக்டோனிக்கா ஒரு படி ஷிப்ட் ஆயிடுச்சு மக்கள் எல்லாமே மனசு மாறிட்டாங்க பீப்புள் லுக் அட் பிஜேபி வெரி டிஃப்ரெண்ட்லி பிஜேபி என்கின்ற கட்சி அவங்க பார்க்கக்கூடிய ஆளுமை வித்தியாசமா இருக்கு குளோபல் அப்ரூவல் ரேட்டிங் இங்கே உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர் மோடிஜியை பத்தி கோ பேக் மோடி அப்படின்னு ட்வீட் போடுவாங்க நான் சொல்றது இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கோ பேக் மோடி கடந்த ஒன்றரை வருஷமா தமிழ்நாட்டில் மோடிஜி வர்றார் வெல்கம் மோடி அப்படின்னு ஒரு ட்வீட்டு கோ பேக் மோடி மோடிஜி வந்த இரண்டு முறையும் வெல்கம் மோடி என்பது கோ பேக் மோடி பதினோரு மடங்கு அதிகம் பதினோரு மடங்கு இவங்க அப்படியே மூணு எழுபதாயிரம் எழுபத்தஞ்சாயிரம் கேரளா ஹெல்ப் தெலங்கானா ஹெல்ப் நம்ம டிவி போட்டிருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு முறையும் ஏழரை லட்சம் எட்டரை லட்சம் இந்த முறை ஒன்பது லட்சத்தை தொடரும் பதினொன்றாம் தேதி வரும் பொழுது காரணம் மாறிடுச்சு கிரவுண்டு மாறிடுச்சு களம் மாறிவிட்டது மக்கள் நம்ம ஆட்சியை பார்ப்பது மாறிவிட்டது பதினோரு மடங்கு உன்னே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா உடனே பிஜேபி வந்து சோசியல் மீடியா கட்சி ஏன்னா கம்பீட் பண்ண முடியல இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதுல நீங்க தான் சோசியல் மீடியாவில் அலைய ஏற்படுத்தி ஒரு பொய்யான ஒரு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி ஜெயிச்ச கட்சி இன்னைக்கு என்ன சொன்னோ பிஜேபி பிஜேபி சோசியல் மீடியாவை பத்தி பேசாதீங்க பாஸ் அந்த கில்லி படத்துல அந்த பிரகாஷ் ராஜ் அவங்க சொல்ற மாதிரி அதெல்லாம் நீ எதுக்கு பேசுற அப்படிங்கிற மாதிரி சோசியல் மீடியாவை பத்தி பேசாதீங்க அது பிஜேபினா சோசியல் மீடியா கட்சி எழுபத்தி இரண்டு சதவீதம் தமிழக மக்கள் சமூக வலைதளத்தில் இருக்கின்றார் செவன்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு பாப்புலேஷன் இஸ் இன் சோசியல் மீடியா ஒன் வே ஆர் தி அதர் அது ஒரு பேரோமீட்டர் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் கீழே என்ன நடக்குதுன்னு அது காட்டுது அதிலும் இந்த போன முறை மோடிஜி வரும்போது ஏழு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ட்வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான்கரை லட்சம் ட்வீட் வந்து நான் பிஜேபி பீப்புள் அவங்க அந்த ஐடியாலாம் பிஜேபி ஐடியா இல்லை சாதாரண மக்கள் வேலை செய்பவர்கள் கடுமையாக பணி செய்பவர்கள் அதனால் கிரவுண்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மிக தெளிவாக முழுவதுமாக மாறிடுச்சு அது எல்லா பக்கம் இந்தியாவில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு மலைவாழ் பகுதியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது மைனாரிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மாநிலத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஜாதிகள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய யூபியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அடுத்து தமிழ்நாட்டில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறக்கு நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இட்ஸ் அ மேட்ரு ஆஃப் டைம் இட்ஸ் அ மேட்ரு ஆஃப் டைம் இட்ஸ் அ மேட்ரு ஆஃப் டைம் இன்னொரு பதினாறு மாதங்கள் காத்திருந்து இந்த எலெக்ஷனுக்கு வெயிட் பண்ணணும் அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை நாம் பார்க்கணும் மக்கள் எப்படி போடுறாங்க ஒன்னே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிஜேபி எதிர்ப்பதற்கு ஒரே ஒரு அஸ்திரம் என்னென்னா மாற்றி பேசு பொய்ய பேசு உண்மையை திருச்சி பேசு இந்த மூணு விஷயத்தை தவிர வேறு எந்த அஸ்திரமும் கிடையாது டெவலப்மெண்ட்டில் கம்பீட் பண்ண முடியாது செக்யூரிட்டி கம்பீட் பண்ண முடியாது எக்கனாமிக் குரோத்தில் கம்பீட் பண்ண முடியாது உதாரணத்துக்கு நேற்று பார்த்தேன் டிஎம்கே இருக்கிற சில மினிஸ்டர்ஸ் தலைவர்லாம் சொன்னாங்க இந்த நீட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா தொண்ணூற்றி நாலு மார்க் வாங்கினவங்கெல்லாம் நீட்டில் சீட் கிடைச்சிருச்சு அதுவும் வந்து ப்ரைவேட் காலேஜில் கிடைச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா எல்லாரும் பார்த்தோம் அது என்ன ஸ்கோர் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய நீட் அண்ணன் சொன்னது போல் நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் நம்ம வந்த பிறகு மெடிக்கல் சீட் என்பது டபுள் ஆயிடுச்சு மொத்தமாக நீட்டு மூலமாக அவைலபிள் சீட்டில் இரநூத்தி எழுபது சீட்டு என்ஆர்ஐ கோட்டா அப்படின்னா அப்பா அம்மா வந்து என்ஆர்ஐயா இருக்கணும் டாலரில் பணம் கட்டணும் என்ஆர்ஐ கோட்டா இரநூத்தி எழுபது இந்த வருஷம் என்ஆர்ஐ கோட்டாவில் மொத்தமாக அப்ளை பண்ணவங்களே நூற்றி அறுபத்தொம்பது பேர் தான் ஏன்னா எழுவத்தொரு சீட்டு ஃபில் ஆகலை யாராச்சும் இந்த டிவியில் அந்த நியூஸ் போட்டோ எடிட்டர் பையனுக்கு வேணால் கூட சீட் அங்கே இருக்குது அப்படியே இது என்ஆர்ஐ கோட்டு இது நீங்கள் நானும் டச் பண்ண முடியாது அது என்ஆர்ஐ தான் அப்ளை பண்ணணும் தந்தை தாய் என்ஆர்ஐயா இருக்கணும் அவங்க டாலரில் பே பண்ணணும் அப்ளை பண்ண நூற்றி அறுபத்தொம்போதில் கடைசி மார்க் ஒரு மார்க் அண்ணன் எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தீங்களா பார்த்திங்களா பார்த்திங்களா ஏன் ஜென்ரல் கேட்டகரியை பார்க்க மாட்டேங்க ஏன் ஓபிசி கேட்டகரியை பார்க்க மாட்டேங்க ஏன் எஸ்சி எஸ்டி கேட்க நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாநில அரசு கையில் எல்லா டேட்டாவும் இருக்குது நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்கோம் வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்க தயாரா ஒன்றரை வருஷமா இவங்க டேட்டாவை மா
நீட்டு வந்த பிறகு டேட்டா எடுத்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராபுலேஷன் போட்டு நீட்டு வந்த பிறகு எப்படிப்பட்ட மக்கள் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு போயிருக்காங்க தந்தை தாய் பெர் கேபிட்டா இன்கம் என்ன எத்தனை தந்தை தாய் டாக்டரா இருந்தாங்க எத்தனை திமுக காரை ஒன்றரை வருஷமா அந்த டேட்டாவை போட்டு இழுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் நமக்கு சாதகமா வந்துச்சுன்னா நீட்டை விட எங்களோடது பெட்டர் காட்டு வராது அவங்க நாலு வருஷம் ரூம் போட்டு யோசிச்சாலும் அவங்களால ஒரு டேட்டா பாயிண்ட காட்ட முடியாது நீட்டை விட இரண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு முன்னாடி திரும்ப திரும்ப கேட்கறோம் வெள்ளை அறிக்கை தயாரா வெள்ளை அறிக்கை கொடுப்பீங்களா நீட் டேட்டா கொடு வாயே திறக்க மாட்டாங்க நீங்க பாருங்க வாயே திறக்க மாட்டாங்க கடைசியில இந்த என்ஆர்ஐ கோட்டாவை தூக்கிட்டு வந்து அது அமெரிக்கால ஐரோப்பியன் அப்பா அம்மா யார் இருக்காங்களோ அவங்க குழந்தைங்க அவங்க அப்ளை பண்றாங்க இதற்கு முன்னாடி நீட்டுக்கு முன்னாடி என்ஆர்ஐ கோட்டை கான்செப்ட் என்ன பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் என்ட்ரன்ஸ் நடத்தும் நீங்க என்ட்ரன்ஸ் ஆக்சுவலா போக கூட வேண்டாம் திமுக நிறைய பேர் அப்படித்தான் பறிச்சு பட்டம் எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டியில நீங்க போகணும்னு அவசியம் கூட கிடையாது அவன் முதல்லயே பிக்ஸ் பண்ணிக்குவான் இந்த சீட் உங்களுக்கு நான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஒரு அஞ்சு கோடி கட்டிருங்க ஆனா என்ட்ரன்ஸ் சும்மா வந்துட்டு போங்க பாத்துக்கலாம் அப்படித்தான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்படித்தான் என்ஆர்ஐ கோட்டா கொடுத்தீங்க இன்னைக்கு அந்த என்ஆர்ஐ கோட்டாவும் நீட்டு மூலமாக செல்ல வேண்டும் என்று வந்த பிறகுதான் நமக்கு தெரியுது நூத்தி எழுபது பேரு இருநூத்தி எழுபது சீட்டு நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுபத்தி ஒன்னு எம்டிஆர் இருக்குன்னா அன்குவாலிஃபைடு பீப்புள் அங்க இருக்காங்க அதனாலதான் அது இல்லை நீட்டை குவாலிஃபை பண்ணும் அடுத்தது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திமுக காரங்களுடைய அடுத்தது எல்லோரும் டாக்டர் ஆகணும் எல்லோரும் டாக்டர் ஆகிறது தான் எக்ஸாம் நடத்தணும் நீங்க எதுக்கு நீட்டை கொண்டு வந்து கொஞ்சம் பேர்த்த மட்டும் டாக்டராக உடுறீங்க இது சமூக நீதிக்கு எதிர் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் பேசினார் நான் பத்தாவது படித்தோன்னே எங்கள் அப்பா தெளிவாக கேட்டார் கண்ணு நீ டாக்டர் ஆகிற இன்ஜினியர் நான் சொன்னேன் அப்பா டாக்டர் ஆகிறக்கில் எனக்கு கெப்பாசிட்டி எனக்கு என்னை பற்றி தெரியும் அதெல்லாம் படித்து அந்த பயாலஜி படித்து அந்த டிராகிராம் எல்லாம் உறைஞ்சு காக்ரோச்செல்லாம் எழுதி அந்த எலி எல்லாம் அறுத்து நமக்கு எல்லாம் செட் ஆகும் அதெல்லாம் நமக்கு செட் நான் சிம்பிளாக வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுக்கிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்குறேன் எனக்கு தெரியும் என்னால் எது முடியும் எது முடியாது ஸோ லெவன்த்தில் தெளிவாக வந்து அந்த பயால பாட்டனி அந்த பயாலஜி எல்லாம் எடுக்காமல் தெளிவாக என்ன எடுக்கணுமோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்து படித்து இன்ஜினியர் ஆகிட்டு எனக்கு டாக்டர் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தால் எல்லாத்தையும் டாக்டர் ஆக்க முடியாது அவங்களுக்கு இதை விட பெட்டராக ஏதோ ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்ற அர்த்தம் இவங்க அந்த கான்செப்டை எப்படி மாற்றுறாங்க பாருங்கள் அந்த நீட் எக்ஸாம் கான்செப்ட் எப்படி மாற்றுறாங்கன்னா எல்லோரும் டாக்டர் ஆகணும் எல்லோரும் டாக்டர் ஆக ஏன் உங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் விட முடியாது எல்லாம் இந்த தம்பி டாக்டர் ஆகும் அந்த தம்பி டாக்டர் ஆகும் கரெக்ட் தம்பி எல்லாரும் டாக்டர் ஆகணும் ஆனால் ஊசி போட்டுக்கிறது நாங்கள் தானே சர்ஜரி பண்ணிக்கிறவங்க நாங்கள் தானே அதனால தான் அதை ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் குவாலிட்டி மருத்துவர்கள் சமூக நீதியோடு ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி சமூக நீதியோடு குவாலிட்டி டாக்டர்ஸ் வரும் அமெரிக்காவில் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் அமெரிக்கன் டாக்டர்ஸ் ஆர் இந்தியன்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய குரூப் அமெரிக்காவில் இந்த டாக்டர் குரூப் வந்து பெரிய குரூப் டிசைட் அப் டு செனட் எலெக்ஷன் சொன்னாலும் இருபத்தி மூன்று பர்சன்ட் அமெரிக்காவில் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸாக இருக்கான் எல்லாம் இங்கிருந்து போய் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ரூரல் ஏரியாவில் வேலை செஞ்சு அவங்களுக்குலாம் க்ரீன் கார்டு வந்து ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸிங் ஆகி அவங்களாம் வந்து அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஸாக நிறைய பேர் இருக்காங்க குவாலிட்டி டாக்டர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் குவாலிட்டியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் சமூக நீதியோடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதற்கு தான் சில இடத்துக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று வைக்கிறாங்க சில இடத்துக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஏன் தேவைப்படுதுன்னா சொசைட்டியே சேர்ந்து முடிவு பண்ணுது இவர்கள் நமக்கு மருத்துவராக இன்ஜினியராக நீங்கள் போட்ட ரோட்டில் நான் போகணும் நீங்கள் பைலட்டாக இருந்தால் நீ நெக்ஸ்ட் உங்க கேட்பாங்க இந்த பைலட் எக்ஸாம் எல்லாம் வைக்கக்கூடாதுப்பா இந்த கோபாபுர தம்பி வண்டி ஏற்றி இதை பிளேனை மாட்டு வண்டிங்களா முந்நூறு பேர் முந்நூற்றம்பது பேர் அந்த பிளேன் ஏறி உட்காந்தா ஒரு எமர்ஜென்சியில் அந்த பிளேன் எப்படி இறக்கணும்னு தெரிஞ்ச ஸ்கில் இருக்கவங்க தான் பைலட் ஆகணும் சமூக நீதி நீட்டில் இருக்குன்னு சொன்னோடனே இந்த பிளேட்டை மாத்திட்டாங்க ஆறு மாசமாக பார்க்குறேன் சமூக நீதிங்கிற வார்த்தையை நீட்டிலேருந்து எடுத்துட்டு இல்லை எல்லாரும் டாக்டர் ஆகணும் உங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல ஏன் எல்லாரும் டாக்டர் ஆகும் இல்லை ஏன் நீங்கள் ஃபெயில் பாஸ் போடுறீங்க நீ யார் ஃபெயில் பாஸ் போடுறக்குன்னு ஒரு திமுக அமைச்சர் கேட்குறாரு ஃபெயில் பாஸ்ன்னு போடுறக்கு உனக்கு யாரையா உரிமை கொடுத்தா மாநில சுயாட்சியில் அப்படிங்கிறாங்க ஃபெயில் பாஸ்னா டென்த்தில் ஃபெயில் பாஸ்ன்னு இருக்கே டுவெல்த்தில் ஃபெயில் பாஸ்ன்னு இருக்க
அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் யூபிஏ ஆட்சியில் இருந்தீங்க என்ன பண்ணீங்க ஏதாச்சும் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டினீங்களா டெல்லியில் போய் ஃபைல் நோட்டிங் போட்டு தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ மாவட்டம் இருக்குது இருக்கட்டும் இந்த அனைத்துமே நாம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி கிராண்டில் அறுபது சதவீதம் மத்திய அரசு நாற்பது சதவீதம் மாநில அரசு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி கிராண்டில் ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு இது இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த மருத்துவக் கல்லூரியை நாம் கொண்டு வந்திருக்கோம் சமீபத்தில் பாரத பிரதமர் அவர்கள் பதினோரு இடத்துல மருத்துவக் கல்லூரியை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாம் நம்ம பேச வேண்டிய கட்டாயம் நம்ம ஆட்சிக்கு வரும்பொழுது எழுபது ஆண்டு சுதந்திரம் கிடைத்து எழுபது ஆண்டில் நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் சீட் இன்னைக்கு ஒன்பது ஆண்டில் நாம நாற்பத்தி நாலாயிரம் சீட் உருவாக்கியிருக்கோம் அதாவது அக்சஸ் மட்டும் இல்லைங்க அதிகப்படுத்தியிருக்கும் அதாவது அதே குழந்தைகள் எழுபது ஆண்டுகளாக அதே குழந்தைகள் எட்டு ஆண்டுல டபுள் ஆயிருக்க மாட்டாங்க அதை எட்டு ஆண்டுல டபுள் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுத்துருக்கும் குவாலிட்டி மெடிக்கல் எஜுகேஷன் பிரைவேட் காலேஜஸ் மேல ஒரு கடிவாளம் கரெக்டா பண்ணணும் கரெக்டா அப்படி பண்ணுங்க இதெல்லாம் சிஸ்டம் சொல்லியிருக்கோம் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அந்த மாதிரி இருந்ததெல்லாம் தூக்கி வீசிட்டு நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் என்எம்சி கொண்டு வந்து அதில் கரப்ஷன் அதில் ரேட்டிங் இது அதெல்லாம் சீர்படுத்தியிருக்கும் பண்ணி அஃபோர்டபிள் மெடிக்கல் கேர் எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கணும் என்கின்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இது ஒரு நாள் ஏற்றுக்க முடியும் இன்னுமே நாம் ஒரு டேட்டா சேலஞ்ச் பண்ணோம் திமுக அவருடைய இதற்கு முன்னாடி ஆட்சி இரண்டாயிரத்தி ஆறிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் தான் தமிழக சரித்திரத்தில் அதிகமான தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது தனியார் மருத்துவ கல்லூரிக்கு ஹையஸ்ட் highest number of private medical college seats was created in the last dmk era thavaru nama solla private medical colleges venum avangalu service pannu nariya doctors uruvaakanu or basic standard meet pannu ana thaniyar maruthuv kalluri timuka avanudaiya binami perla irukkaradhu yethukka mudiyadha illa adukkaga nee or entrance venda nu solla mudiyadha idharku munbu or interview la nammudaiya arkat veeracham enna nda sonnar or interview la solli irpar eppadi naanga entrance examination tamil nadu la nadathuvom appdi அதாவது ரிசல்ட் வந்த உடனே பப்ளிக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பிரைவேட் காலேஜஸ்க்கு இரண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த ரிசல்ட் கொடுத்துருவாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இருந்து அதை பிரைவேட் காலேஜஸ் அந்த ரிசல்ட் வாங்கிக்கிட்டு யாரெல்லாம் டாப் நூறு இரநூறு முந்நூறு ரேங்க்ல இருக்காங்களோ அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்களோட ஒரு சீட்டை பிக்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க கவுன்சிலிங் ஆரம்பிச்சோடனே இந்த குழந்தைக்கு மெரிட்ல கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைச்ச உடனே இந்த சீட்டு எம்டி ஆகும் கவுன்சிலிங் முடிச்ச உடனே இந்த சீட்டை காசுக்கு வித்துருவாங்க இதுதான் தமிழ்நாட்டில் இவர்கள் சொன்ன மருத்துவ சிஸ்டம் என்பது இதுதான் இதை நான் சொல்லல ஆற்காடு வீராச்சாமி அவர்கள் ஒரு தந்தி டிவி இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பார் இன்னைக்கு யூடியூப் போய் அவர் பேசினது கேட்கல என்னை அவர் அனுப்பிச்சிடுவார் நான் போய் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி ஓனரை பார்த்து இதை கொடுப்போம் இதை வாங்கி அவங்கவுங்க கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு புரோக்கர் முதல் முந்நூறு ரேங்க் இருக்கனா கவர்மெண்ட் சீட் கிடைச்சிடும் அந்த தம்பியை ஃபஸ்ட்டே போட்டு பிரைவேட் காலேஜில் சீட்டை பிளாக் பண்ணி கவுன்சிலிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சீட்டை ரிலீஸ் பண்ணி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால ரெண்டு கோடி மூணு கோடிக்கு வி அப்படி இதையெல்லாம் மறைப்பதற்காக நீட்டு வேண்டாம் நீட்டு வேண்டாம் நீட்டு வேண்டாம் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் தலை கூப்புற நின்று குட்டியாக காரணம் போட்டு இவ்வளோ சீக்ரெட்ஸ் இந்த நீட்டை பற்றி யாராச்சும் ஒரு மருத்துவர்களை போன்ற ஒரு புக் எழுதணும் இந்த நீட்டினுடைய சீக்ரெட் என் ஆர்டிஐயில் ஒரு ஒரு வருஷம் டேட்டா எடுத்து நீங்கள் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணி நீங்கள் எழுதணும் அவ்வளோ காமெடி அவ்வளோ காமெடி அவ்வளோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்மால் நடந்திருக்கு அவ்வளோ ஃப்ராட் நடந்திருக்கு நீட் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா சீட் நீட் இது இன்னொரு காமெடி பாருங்க நீட் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்களாம் அப்படி தான் டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் ஆயிருப்பீங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட்ஸ் வில் கோ டு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட்ஸ் வில் கோ டு பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஒரு இருபது முப்பது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அவங்க பிடிச்ச மாதிரி நடத்திக்குவாங்க கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு ஒரே ஒரு சீட் அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆல் இந்தியா கோட்டா போயிடும் அப்போ எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் தான் மிச்சம் இருக்கு அதில் நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீத சீட்டுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீத சீட்டுக்கு இருபது பிரைவேட் எக்ஸாம் அப்ப அந்த குழந்தை எத்தனை எக்ஸாம் எழுதும் இருபது எழுதும் கவர்மெண்ட் எழுதும் அந்த பிரைவேட் எக்ஸாமினேஷன் ஒழுங்கா நடத்துறானா சரியா நடத்துறானா சீட்டை முதலே ஆர்காடு வீராசாமி என்ன சொன்ன மாதிரி வித்துட்டு நடத்துறானா ரிசல்ட் சரியா வருமா அதை கரெக்ட் பண்றவன் யாரு இன்விஜிலேட்டர் யாரு ஓவர் சியர் யாரு அதோட அத்தாரிட்டி யாரு யாரு வந்து காமன் இதா இருக்காங்க அப்படி இருந்தது இன்னைக்கு எல்லா சீட்டுமே நீட் அதற்கு ஒரு டெஸ்டிங் அத்தாரிட்டி நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி என்டிஏ இப்போ பார்
ஓபிசி ஓபிசி லிஸ்ட் ஆல் இந்தியாவில் அறுநூற்றி பதினெட்டாவது ரேங்க்கு அப்புறம் கட் ஆஃப் போட்டாங்க இந்த இந்த ஸ்கோர் வாங்கினா இதை அவங்க கட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ கிளாரிட்டி இவ்வளோ டீட்டெயில் இது எப்பாச்சும் தமிழ்நாடு அரசு நடத்தின மருத்துவத்தில் இந்த டீட்டெயில்ஸை கிளாரிட்டியை பார்த்துருக்கீங்களா ஸ்கோர் கட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் அன்ரிசர்வ் ரேங்க் என்ன எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ரேங்க் என்ன ஓபிசி என்ன எஸ்சி என்ன எஸ்டி என்ன இதுக்கு நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி என்டிஏ அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு நேஷ்னல் மெடிக்கல் கமிஷன் அதோடு இணைஞ்சு இந்த டெஸ்ட்டை நடத்துகிறாங்க ட்ரான்ஸ்பர் ரேடிக்கல் ட்ரான்ஸ்பரன்ஸ் இதனால தான் முதன் முதலாக பார்க்குறோம் இருளர் சமுதாயத்தில் பிறந்த ஒரு சகோதரி அப்பா அம்மாலாம் பாம்பு பிடிக்கிறாங்க அந்த குழந்தை மருத்துவராக இருக்கு முதன் முதலாக நம்முடைய தங்கப்பாச்சி தேனி பக்கத்தில் மல்லிகைப்பூ பறித்து காலையில் ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் மல்லிகைப்பூ சாயந்தரம் ரெண்டு மணி நேரம் மல்லிகைப்பூ பறித்து விற்றுக்கிட்டு இருந்த தங்கப்பாச்சி இன்னைக்கு கன்னியாகுமரி மருத்துவக் கல்லூரியில் போய் படிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் அதை வந்து சில ஊடக நண்பர்கள் என்ன நடந்தாலும் நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்காங்க என்ன நடந்தாலும் இவங்களை காட்ட மாட்டேன் என்ன நடந்தாலும் இந்த ஹீரோவை பொது வழியில் போட மாட்டேன் தேவை கிடையாது அவங்கள நான் அஞ்சு வருஷம் கழித்து அஞ்சு ரூபாய் மருத்துவராக வரும் பொழுது அவர்களுடைய செயல் பேச நாம் இன்றைக்கி டிவியில் போட்டு தான் நீட்டு சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னு தே தேவை கிடையாது அஞ்சு வருஷம் கழித்து அஞ்சு ரூபாய் மருத்துவராக இருக்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் எல்லாம் நீட்டு மூலமாக இந்த பையன் படிச்சிருக்கான் அதனால் இத்தனை பொய்களை உடைக்க வேண்டிய கட்டாயமும் உங்களுக்கு இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் கான்ஸ்பிரசி ஒன்று எல்லா டேட்டாவும் தப்பு தப்பா குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் நம்ம பேசின மாதிரி ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ் அந்த இண்டெக்ஸ் இந்த இண்டெக்ஸ் ஏன்னா இந்தியா வந்து ஏதோ ஒரு கேங்கரு நாடா அப்படி அமெரிக்காக்கார முன்னாடி ஒரு கை கட்டி நின்றுகிட்டு அவன்கிட்ட போய் இந்த நியூக்ளியர் டீரில் அப்படி கெஞ்சி பிச்சை போட்டு அங்கேயே ஒரு பத்து நாள் இருந்து ஏதோ ஒன்று லைட்டாக ஒரு ரெண்டு கொடுப்பார் ஸ்பென்ஃபீட் வாங்கிட்டு போய் ரெண்டு ரியாக்டரை மாட்டிக்கிட்டு நானும் சுத்தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக என்ன ஆகி போச்சுனாங்க நம்மளுக்கு முதுகெலும்பு இருக்க மனிதன் வந்து உட்காந்துட்டான் டெல்லியில் முதுகெலும்பு நேராக இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி இப்போ நம்ம ஜெய்சங்கர் அவர் எங்கே போனாலும் நியூஸ் ஜெய்சங்கர் அவர்களை நம்ம சென்னைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி காலையில் நான் தொலைபேசியில் அழைத்தேன் ரஷ்யாவில் இருக்கார் இன்றைக்கி காலையில் ரஷ்யாவில் இருந்தாங்க ரஷ்யாவில் ரெண்டு நாள் சுற்றுப்பயணத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு எப்போ பார்த்தாலும் ரஷ்யா ஆஸ்திரேலியா சைனா அமெரிக்கா அப்படி தான் இருக்காங்க அவர் எங்கே போய்ட்டு வந்தாலும் நியூஸ் சமீபத்தில் அமெரிக்கா நியூஸை பாருங்க அமெரிக்கா எப்போவுமே நம்முடைய அமைச்சர்கள் போகும் பொழுது அமெரிக்காக்காரன் முன்னாடி எப்போவுமே லைட்டாக ஒரு வேட்டு வைப்பான் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனாரிட்டிக்கு எதிராக ஆட்சி நடக்குது அப்படின்னு லைட்டாக ஒரு டைலாக் விடுவான் நீங்கள் போகிறக்கு முன்னாடி நியூயார்க் டைம்ஸில் ஒரு நியூஸை ஃபீட் பண்ணியிருப்பான் நான் போனால் அப்போ தான் பயந்துக்கிட்டு நெகோஷியேட் பண்ணி எனக்கு கிடைக்காத வாங்கிட்டு வந்துடுவான் அப்புறம் இந்தியாவில் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் ரொம்ப அதிகமாக போச்சு அதனால் அமெரிக்கா செனேட்லேருந்து ஒரு குழு அனுப்பிச்சு கண்காணிக்கிறோம் அது ஒரு டைம் சொல்லிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து வருஷத்துக்கு நாலு டைம் சொல்லுவான் எந்த டைம் ஜெய்சங்கர் என்ன சொன்னார்னா அமெரிக்காவிலையும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் அதிகமாக போன மாதிரி தெரியுது பாராளுமன்றத்திலிருந்து குழுவை அனுப்புவோம்னார் அமெரிக்காக்காரனுக்கு ஷாக் என்னடா அது எந்த ஊர்லேருந்து எங்கள் ஊருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பாராளுமன்றத்திலேருந்து குழு அனுப்பிச்சு அமெரிக்காவில் பிளாக் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க லேட்டின் ஹவுஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க மெக்சிகன்ஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க உமன் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஏஷியன் ரேஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஆராய்வீங்களா நீங்கள் யாரெல்லாம் எங்கேடா கிளம்பி வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு முத்திரன் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு டைம் போய் நின்றுக்கிறார் நேரடியாக நியூயார்க் டைம்ஸ் எதிர்க்கிறார் நீங்களாம் யார் எழுதுறக்கு ஒரு நாலு பேர் நியூயார்க்கில் உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இந்தியாவுடைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியாதா அதை பார்த்து மக்கள் என்ன இந்தியா சரி இல்லைன்னு நினைப்பாங்களா இது ஒரு பக்கம் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாதிரி புது புதுக்கெல்லாம் போகும்போது எல்லாம் அடிச்சுக்கிறாங்க மோடிஜி பக்கம் நிற்கிறக்கு ஒரு பெரிய சண்டை நான் இப்போ நீ நீ பண்ணு அந்த அமைச்சர்கள்லாம் வேறு வேறு நாட்டு பிரதமர்கள் பிரசிடென்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நீ பண்ணு நீங்கள் நீ பண்ணு எதுக்கு அந்த போஸ்ட் அவங்க வீட்டில் அவங்க ஊரில் ஓட்டினா கொஞ்சமாச்சு ஓட்டு வரும் எனது இந்தியாவுடைய பிரதமர் பக்கத்தில் நிற்கிற அளவுக்கு எங்க நாட்டு அதிபருக்கு தகுதி வந்துருச்சான் அந்த ஊர்ல ஓட்டலாம் திமுக மாதிரி ஒரு கட்சி இருந்தா அதை ஓட்டு வாங்க ஒரு மாசத்துக்கு என்னது அமெரிக்கா நரேந்திர மோடி அவர்களோடு எங்க அதிபர் போர்ச்சுகல் பிரசிடென்ட் நெதர்லாந்து பிரசிடென்ட் எல்லாம் போய் நிக்கிற அளவுக்கு தகுதியா மோடிஜி உங்களை பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணாரா மோடிஜி உங்க மேல கை போட்டாரா அந்த அளவுக்கு நம்ம
ஃப்ரம் பரியா டு விஸ்வகுருன்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டிருந்தாங்க அவங்க வந்து எங்கள் சமுதாயத்தை வந்து இழிவுபடுத்திட்டாங்க அப்படி நான் சொன்னேன் இதை வைத்து எத்தனை நாளைக்கு அப்பா நீங்கள் அரசியல் பண்ணுவீங்க உண்மையாலுமே அந்த சமுதாய சகோதர சகோதரர்கள் மீது உச்சபட்ச அன்புன்னு இருக்குன்னா அது எனக்கு தான் இருக்குது ஒரு அரசியல் தலைவராக என்னுடைய நிலைப்பாட்டில் இவர்களுக்கெல்லாம் அரசியல் உரிமை கொடுத்து மேலே கொண்டு வந்து மாற்றணும் அப்படி அப்படி தான் இந்தியா இருந்துச்சு இந்தியா என்ற நாடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் ஒடுக்கப்பட்ட நாடாகத்தான் இருந்தோம் அதையெல்லாம் உடைத்து விஸ்வகுருவாக பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கேஸ் போய் ஹைகோர்ட்டில் போய் கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி ட ஜட்ஜு டிஸ்மிஸ் பண்ணி எத்தி குப்பையில் போட்டார் இன்றைக்கி நியூஸ் சாயந்தரம் உடனே அவங்க வந்து அந்த அட்மிட் ஆனதுக்கே வந்து ஐயோ அண்ணாமலை என்ன மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டாங்க அப்படி அப்படின்னு நாலு பேர் சுற்றுறாங்க ஜட்ஜு வந்து ஏன் கோர்ட் டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி சாயந்தரம் டிஸ்மிஸ் பண்ணதான் நம்முடைய பால் கனகராஜன் அஞ்சு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க அது மன்னிப்பு கேளுன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மன்னிப்புங்கிறது ரத்தத்திலே கிடையாது தவறு செய்யாமல் நான் எதுக்கு மன்னிப்பு நீங்கள் திமுக காரன் அடுத்த மூணு வருஷம் தினமும் நீ காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் மன்னிப்பு மன்னிப்புன்னு கேட்டால் கூட உன் பாவம் தீராது அந்த அளவுக்கு நீ பொய் சொல்லிடு எல்லா விஷயத்துலையும் பொய் சொல்லிடு ஜல்லிக்கட்டில் ஆரம்பித்து இரண்டாயிரத்தி பதினாலிலிருந்து தொடர்ந்து பொய்யா சொல்லியிருக்கு அதுக்கு நீ முதல்ல மன்னிப்பு கேள் டெய்லி மூணு வருஷம் கா மூணு வருஷம் காலையில் எழுந்திரிச்சு நைட்டு வரைக்கும் மன்னிப்புன்னு சொல்லிட்டே மூணு வருஷம் கழிச்சு நான் யோசிக்கிறேன் தவறே செய்யாமல் நாங்கள் எதுக்கு மன்னிப்பு சொல்லணும் நான் கூட்டமாக வந்து கோவிந்தா போட்டால் உடனே மன்னிப்பு கேட்டுருவாங்க இதெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாடு அரசியல் ரொம்ப புது ஸ்டைல் இந்த மாதிரி நாலு பேர் கிளம்பி வர்றது இந்த மாதிரி பேசுறதெல்லாம் எதுக்கு இது சொல்ல வரேன்னாங்க நாம் கட்சியாக ஆட்சியாக மோடிஜியினுடைய தலைமையில் இந்தியாவை டெக்டானிக் ஷிஃப்டில் நம்ம மாற்றியாச்சு ஷிஃப்ட் தமிழ்நாடுல நம்ம வேலிடேஷனுக்கு வெயிட் பண்ணுறோம் நம்முடைய நாட்டில் சகோதர சகோதரிகள் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வேலிடேஷன் அதாவது பரீட்சைக்கு மாணவன் படித்தாச்சு நல்லா படிச்சுட்டோம் மக்கள் என்ன மார்க் போட போகிறாங்கன்னா ஆர்வலோடு காத்திருக்கோம் கட்சி வளர்ந்துருச்சு ஆக்ரோஷமாக இருக்கும் தவறுகளை சுட்டி காட்டுறோம் ஆரோக்கியமான அரசியல் பண்ணுறோம் மக்கள்கிட்ட நல்ல விஷயங்கள் எடுத்து சொல்கிறோம் அதனால் இந்த பாதை வந்து இன்னும் ஒரு இரண்டு மூன்று வருடத்திற்கு கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும் தனிப்பட்ட தாக்குதல் ஏன்னா இத்தனை நாள் அந்த யூடியூப் சேனலுடைய வேலையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் இந்த பொய்ய பேசி தான் அவங்களுக்கு அந்த வியூஸை வச்சு வச்சு வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க பொய்ய பொய்ய பேசி அதை வியூஸை போட்டு அது வந்து இப்படி அது வந்து அப்படி இப்போ அவர்களுக்கெல்லாம் வேலை இல்லாமல் போக போகிறது அதனால் அந்த இரண்டு வருடம் இந்த கட்சி இன்னும் அதிகமான பொய்கள் நம்ம மேலே தூத்துவாங்க அதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம வளரும் அதில் உங்களுடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் இன்டெலக்சுவல் பீப்புள் யுவர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நீங்கள் அதை ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் டேட்டா பாயிண்ட்டில் ஆர்கியூ பண்ணணும் என்னையா வேர்ல்டு சர்வே எவனையா போட்டால் நியூயார்க் டைம்ஸ் அப்படியா அந்த அம்மா ராணா யூப் எழுதியிருக்கும் அது தவிர எந்த லேடி எழுதி காட்டி அப்படி அந்த அம்மா காலிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் ராணா யூபிக்கு இதான் வேலை இப்போ தான் ஈடி எல்லாம் கேஸ் போட்டு அந்த அம்மா வாங்கின பணத்தை எல்லாம் கையாடல் பண்ணி ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வெளியே வந்திருக்குது வேறு யார் எழுதியிருக்கா ரிப்போர்ட்டர் காமி தமிழ்நாட்டிலையும் நான் சொல்லுவாங்க அண்ணா அவங்களை பற்றி ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டோரி எழுதியிருப்பாங்க இப்போ நான் காலையில் எழுந்திரிச்சொன்னே இந்த பத்திரிக்கையா இந்த சகோதரர் பேர் இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படின்னா இந்த பத்திரிக்கையா இவர் தான் எழுதியிருப்பார் பாருங்கள் இந்த பத்திரிக்கையா இந்த தம்பி தான் எழுதியிருப்பார் பாருங்கள் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரிகிறது யார் கட்சி மீது கோபம் மோடிஜி மீது கோபம் நம் மீது கோபம் அதனால் இரண்டு ஆண்டுகள் இந்த பொய்யையெல்லாம் நீங்கள் உடனே முறியடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கீங்க பொய்யை உடனே முறியடிக்கணும் உடனே முறியடிக்கணும் கொஞ்சம் ஏமாந்தீங்கன்னா பொய் சொல்லிட்டு போயிடுவானே இன்னைக்கு பத்து பர்சன்ட் இடபிள்யூஎஸ் கோட்டா நூற்றி மூன்றாவது அமெண்ட்மெண்ட் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சில் மெஜாரிட்டி ஜட்மெண்ட்டில் இன்னைக்கு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி வரவேற்கிறது வரவேற்றிருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி வரவேற்றிருக்கிறது நிறைய பேர் வரவேற்றிருக்கு இன்னைக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் அவங்க சொல்கிறாங்க இது வந்து சமூக நீதிக்கு எதிரானது அந்த ஜட்மெண்ட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு சொல்கிறாரு சமூக நீதியை நிலைநாட்டக்கூடியது இடபிள்யூஎஸ்ங்கிறார் இவர் வந்து நம்ம முதல்வர் சொல்கிறாரு சமூக நீதிக்கு எதிரானது சரி ஓகே அது நீங்கள் சொல்கிற லாஜிக்கிலே பேசு அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு ரிசர்வேஷன் பெனிஃபிட் கோட்டாக இருக்கு இந்தியாலேயே ஹையஸ்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டவணையில் அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படக்கூடிய கோட்டா சிக்ஸ்டி மிச்ச முப்பத்தொரு பர்சன்ட் ஓபன் கோட்டால ஓபன் கோட்டாவாக இருக்கக்கூடிய முப்பத்தொ
அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத கோட்டை டச் பண்ணல அப்படியே இருக்கு முப்பத்தோரு பர்சன்ட் ஓபன் கோட்டால டென் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டினுடைய கோட்டா என்பது எழுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் ஆக போகிறது வேலையில்ல <laughs> பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரனுக்கு வேலை இருக்குது டாக்டருக்கு சேவை பண்ணணும் நமக்கு போய் மக்களை சந்திக்கணும் வேறு வேறு பிரச்சனைகளை கையாளணும் வேலை இருக்கு அவர் என்ன மனுஸ்மிருதி அப்படின்னு அவர் ஆங்கிலேய பாதிரியர் வந்து அது எந்த மனுஸ்மிருத்தியை எதை படித்தாரோ அது எந்த புக்கோன்னு நமக்கு தெரியாது அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கிறார் பாருங்க மனுஸ்மிருத்தி எவ்வளோ தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த புக்கை தமிழில் மொழிபெயர்க்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற திராவிட கலா மனுஷ்மிருக்கும் <laughs> எதை விட்டு விட்டு எதை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஆரோக்கியமான விவாதத்திற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தயாரா இருக்கு ஒரு பத்து புக்கை பிரிண்ட் அடிச்சு பத்து புக்கை ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு போய் நாலு இடத்துல கொடுத்தா உன்னே தமிழ்நாடு அப்படியே பொங்கி எழுந்துரும் பிஜேபிக்கு எதிராக அப்படின்னு மனுஸ்மிருத்திக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த பொய் மனுஸ்மிருத்திக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த கிறிஸ்துவ பாதிரியா டிரான்ஸ்லேட் பண்ண மனுஸ்மிருத்திக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் அதை தமிழ்ல மொழிபெயர்த்த திராவிட கழகத்தினுடைய மனுஸ்மிருத்திக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் இதை வச்சு ஒரு நாலு நாளைக்கு நியூஸ் அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டா மனுஸ்மிருத்தியை எதிர்த்து திருமாவளவன் அவர்கள் பிரச்சாரம் செஞ்சார் ஆனால் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னன்னா எந்த மனுஸ்மிருத்தி எதிர்த்துன்னு கேட்கணும் ஆனால் உங்களுடைய பணி என்பது வருகின்ற காலத்தில் மிக முக்கிய பணியாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் சாதிக்கணும் நீங்கள் சாதிப்பீர்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் தான் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வல்லுநர்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய சர்ஜன்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கிறீங்க அதனால் வருகின்ற காலம் நல்ல ஒரு காலமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் சொன்ன குறிப்புகளை கூட குறித்து கொண்டோம் நல்ல ஆரோக்கியமான தலைமை இருக்கிறது தலைவர் இருக்காங்க இங்கே நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு டீம் ஸ்பிரிட்டோடு வேலை பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் கொஞ்ச நேரத்தை கட்சிக்கு ஒதுக்கி வேலை பார்க்குறீங்க அதனால் உங்களுடைய பணி சிறக்கட்டும் உங்களுக்கும் உங்களுடைய உணவுக்கும் இடையில் நந்தி மாதிரி நான் நின்றுட்டுருக்கேன் நீங்களாம் நேரமே டைமுக்கு சாப்பிட்ற ஆளுங்க டாக்டர்லாம் அதனால் உங்களுடைய இரவு உணவுக்காக எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நம்முடைய டாக்டர் பிரேம் அவர்களுக்கு மேடையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களுக்கும் நன்றிகளை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நல்லது நடக்கட்டும் பார்த்துக்கே